Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem estar observando tá? sobre as ações de Cogna, código de negociação COGN3, ela que há muito tempo a gente não traz aqui vídeo tá? sobre as ações de Cogna, vem com a sua cotação baratinho, né? R$1,59, R$1,60, o pregão ainda está aberto, pregão do dia 8 de agosto, pode haver oscilação durante aqui a gravação do conteúdo, cotação que vem também nos últimos últimos cinco dias se valorizando 13 centavos e nos últimos 30 dias queda de 25. Ela que divulgou aí para a gente tá, os resultados agora do segundo trimestre. Aquele período que compreende tá, maio, a gente vê também junho e a gente vê também abril. tá Então abril, maio, junho, compreende aí o nosso segundo trimestre bem bacana. Vou mostrar se teve lucro, prejuízo, como é que foi, indicadores tá? para a gente ver. Tá interessante? Tá barato? Como estão aí as ações de Cogna? Você vai ver no vídeo de hoje, então vem pra cá, inscreva-se aqui no cantinho que é de graça e não paga nada. E já clica no joinha pra dar também o seu gostei, tá? Clica no joinha que ajuda muito. Manda o um vídeo pro coleguinha que ainda investe em Cogna ou que quer aí aprender mais sobre ações. No nosso canal tem vídeo novo todo dia, pelo menos um. Fundos imobiliários, ações e fundos e também de investimento do agronegócio, que é o famoso fiagro, tá? Vamos lá, meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Temos aqui, nos últimos seis meses, as ações de Cogna caindo 86 centavos. Não para por aí, porque nos últimos 12 é um pouco pior. Temos aqui uma queda já de 53%. As ações de Cogna vêm caindo bastante e nesse caso, meus amigos, pode ser tá? que não seja uma promoção. Tem muita coisa aqui envolvida. Nos últimos vídeos aí eu já falei para vocês o que estava acontecendo, os principais riscos, tá? E nos últimos cinco anos a queda chega a 88%. Viu? Uma queda aqui de mais de 11 reais. Para poder recuperar, a gente tem que ter uma alta de mais de 900%. Viu? Uma alta aí absurda. Pode acontecer? Pode. Mas vai acontecer? Aí é outra história, precisamos de muita melhoria para poder chegar lá. De fato, é muita coisa mesmo. E vamos lá. Ela surpreendeu, teve finalmente um lucro, tá? Lucro líquido ajustado de 50,5 milhões. É um lucro pequeno, mas comparando com prejuízo, com tudo que ela vinha apresentando, foi uma alta de 359%. Quadruplicou. O último resultado, só para vocês terem uma noção, ela quadruplicou o último resultado positivo que ela teve. Ó. Vamos lá. Quem não viu, basta a gente entrar no r.cogna.com.br. A gente vai estar tá aqui, ó. Você consegue ver o grupo Saber, Vasta, Croton, tá? Que são aqui as empresas, meus amigos, do grupo Cogna Educação. Clicando em central de resultados, a gente vai ter acesso a essa parte e vamos abrir o release do segundo tri. Tá? Tem aqui o primeiro, o terceiro vai sair até o final do ano, tá? para vocês aí estarem tendo acesso ao documento que eu vou abrir. Agora é só estar tá clicando lá. Ó. De cara, já vai abrir para vocês aqui tá? o Release e Destaques Financeiros, onde vocês vão ver aqui os principais pontos. Quando tem lucro, ela vai colocar aqui na capa. Quando é prejuízo, vai enrolar e coloca lá no final. Né? Mas enfim, veja... Tivemos uma receita de 1,4 bilhão, superior inclusive ao ano passado em 4%. Quando a gente fala do semestre, também melhorou 9,7% receita, o que ela recebeu. Tá? O EBITDA, aí já é outra história, 481 milhões, alta de 13%, também muito bom. Margem EBITDA de 33,4% neste segundo trimestre. Tá? Ó, e vamos lá, lucro ou prejuízo, como é que foi? Ó, lucro líquido. Ajustado, 50 milhões. Lucro líquido ajustado. Agora, lucro ou prejuízo líquido sem ajuste, ela teve um prejuízo. É aqui que mora o primeiro pulo do gato. Ajustado, lucro. Sem ajuste, prejuízo. Tá? E no segundo tri do ano anterior, como é que foi? Prejuízo também, 82%. E no primeiro semestre, como é que está? 16,8 milhões de prejuízo. Tá? Sem ajuste, meus amigos. Com ajustes, a gente tem um lucro de 100 milhões. Ah, Lucas, e qual que eu devo considerar? Ambos. Tá? Ajustes, a gente vai ter muita questão de imposto aqui no meio, né? que vai ser abatido ou não. Alguns gastos ali e cálculos são diferentes. Eu gosto de trabalhar com os dois. Se tem lucro nos dois, com certeza, meus amigos, aí foi um lucro. Não precisa de ter medo, tá tudo certinho. Se tem prejuízo em um, calma. É, tem aí que colocar o pezinho, meus amigos, no chão, 
e ver. Vale a pena? Como é que tá? Ok? Caixa operacional, tá? Após os investimentos, que é o CAPEX ali, tá? 96,9 milhões, muito pouco, muito pouco mesmo. No segundo tri do ano passado, tinha 170 milhões, queimou aqui 43% de caixa. Então, tá gastando dinheiro e o lucro vem pequeno e ainda só no ajustado, tá? Ela vai trazer para vocês aqui, meus amigos. Mais informações, ó, a receita líquida de 1 bi, 444 milhões, crescendo 4%, EBITDA bonitinho que também, né, crescendo 13%, margem EBITDA também subindo 2,7%, atingindo 33% e o lucro líquido ajustado foi de 50 milhões, tá? No ano anterior foi de 11, então no acumulado, como vocês viram aí, teve um aumento de mais 300%, ou seja, ele quadruplicou. Viu? Não explica para a gente ali, já na capa, eu acho que deveria explicar questões de ajustes, tá? O que, que foi utilizado? Qual foi o cálculo? O que, que mudou? O que, que abateu? Né? A gente tem que ter aí esses dados. O mercado sabe de tudo isso e ele precifica, e é justamente por isso, por isso, que a gente não está tendo uma alta tão absurda. Tá? Ah, mas teve um lucro muito... Sim, teve um lucro aí quatro vezes superior. E o, a receita hoje, como é que tá? Né? Como é que está é, o próximo lucro? O que ela está tendo aí? Que a gente já está em agosto. Já foi julho, já foi agosto. O mercado já está de olho no próximo. Né? Por isso a gente não está vendo uma reação tão robusta assim. Tem muita coisa a melhorar. Cogre, meus amigos, sofreu demais com o período da pandemia. Tá? Onde muita gente não queria estudar, cancelou matrícula, parou ali de rolar muita coisa. Né? Teve gente pedindo carência, consequentemente. Ó, a receita foi lá embaixo. Era professor ainda tendo que receber, vai desligar todo mundo, vai fazer acerto com todo mundo. Né? O EAD geralmente é mais barato e ele ainda tem uma certa resistência. Tá certo que no longo prazo o EAD ele gera um retorno melhor, porque você vai estar tá pagando por aulas que muitas vezes não precisam ser atualizadas ali com uma certa frequência. Né? Então você grava, paga uma aula para o professor, mas que vai estar tá ali por muito tempo gerando. Só que esses impactos, meus amigos, ainda vão demorar. E estar aqui ah, aparecendo. E como vocês estão vendo, ó, ela segue ainda apresentando prejuízo quando a gente não coloca ajuste. Ó. Aí eles vão colocando todos os pontos aqui. São 42 páginas para você analisar profundamente o que, que melhorou, o que, que piorou, por que da situação atual da companhia e quais são as bases aí dos cálculos. Aqui a gente vai mostrar somente os principais pontos e fazendo comentários. Olha só, quando buscamos preço alvo, a gente tem genial acreditando em 2,70%. Para o final, meus amigos, de 2024, será que chega lá? É. Quem está 1,50 para 2,70, mais de um real é uma valorização expressiva, né? mais de 50%. Interessante. Preço alvo pelo Banco XP, R$ 4,20, mais de 100% de valorização. Eles estão aqui mais otimistas, né? quando a gente busca, olha só, mais informações. Né? Não tem tantas casas de análise hoje acompanhando as ações de Cogna. Com o a gente tinha lá atrás várias outras casas de análise. Ok? Então tá aqui, bacaninha para vocês, né? Companhia que apresentou resultados positivos ajustados, tá? Eles vêm explicando aqui também através de notícias, se você tiver interesse em acompanhar, tá? Ó, apesar de viver um bom momento operacional, os papéis caindo 55% em 12 meses. A minha leitura é que a gente está fazendo o nosso trabalho e quando o mercado voltar, quando a taxa de juros melhorar, deveria crescer de maneira forte o valor da ação, afirma Valério, ok? Ou seja, eles acreditam que com a queda na taxa de juros, as ações de Cogna podem subir. E o que eu acho sobre isso? Depende, tá? Depende. Vai cair, a dívida ela se torna mais confortável, só que a Cogna ela vai pagar? E esse lucro aí ajustado, tá? E o lucro sem ajuste, que na verdade é um prejuízo. De nada adianta os juros cair e a dívida crescer mais lentamente se eu não estou conseguindo pagar. Né? As ações podem subir? Pode. Juros baixos, aquece a economia como um todo. Temos aí alta de ação quando os juros abaixam. Mas vai manter? Tem que apresentar resultado. De nada adianta cair juros se eu não estou entregando resultado. Tá? Se eu não estou entregando lucro. Tudo isso aí deve ser considerado. Sem lucro, não tem dividendo, como vocês estão vendo aqui. Ó, são 12 meses sem dividendo. Ah, mas deu lucro no ano, no ano passado, no segundo tri. Deu, tá. Mas foi ajustado. Sem ajuste foi prejuízo. Tá vendo por que não teve dividendo? 
A galera precifica tudo isso, meus amigos. Tudo isso tem que ver no detalhe. 100% de Tegalong, 35.3 milhões de liquidez média diária. Tem muita gente comprando ainda e vendendo. Ela está extremamente descontada, o que é bom porque aumenta a nossa margem de segurança. 75% de desconto, viu? PL negativo, porque vinha dando prejuízo. LPA negativo, porque prejuízo, ok? Lucro, crescimento de lucro, nem lucro estava dando. Crescendo a receita? Não, pelo contrário, a receita caindo. Margem líquida negativa, indicador de rentabilidade negativa. Então veja, o que ela apresenta como resultado, muitas vezes ali vem trazendo até um marketing, porque eu posso estar tá divulgando isso aqui, né? eu posso pagar, ou oh, divulga o, o lucro a gente ajustado. Tá, por que não coloca o lucro líquido também? Quando você vai pegar aqui, ó, na própria notícia, veja, ó, pega o lucro líquido sem ajuste? Não tem, ninguém está comentando. Tá, ó, tá vendo? Não está comentando. Deu lucro. Lucro, sem ajuste, lucro líquido, sem ajuste. Não falo, por isso que eu sempre falo. Vá no resultado, baixe, meus amigos, diretamente da fonte para você analisar e saber como de fato está tudo. É? Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, que a gente traz somente a verdade. E de fato é a situação da companhia neste momento. Temos aqui o último dividendo que ela pagou em 2019. Para pagar dividendo tem que ter lucro, se não tem lucro, não tem dividendo. Beleza, então tá vendo só como é que o buraco ele é bem mais baixo. O que aconteceu aqui depois de 2019? O que, que teve aqui em novembro para frente? Pandemia. O que pesou demais aí tá? na economia da Cogna. Infelizmente ela gastou muito para poder manter. Teve aí muito preconceito tá? na questão do EAD. A galera ficou receosa. São, meus amigos, impactos que ela vem aí até hoje tentando controlar endividamento que subiu bastante. Beleza? Mas no mais, vocês estão vendo que ainda existe um certo otimismo. R$ reais pela XP. Cotação que ela já teve muito maior lá atrás. Ó. Já foi 10, já foi 11, 12 reais. Eu acredito que ela pode voltar? Não sei. Tem que melhorar muita coisa. Mas R$ reais apresentando aí mais de 100% de rentabilidade é totalmente possível. Tá? As ações de Cogna podem sim subir mais de 100% da cotação atual bem tranquilo. Viu? Ela só precisa manter, meus amigos, aí bons resultados, apresentando lucro, viu? não ter aí nenhum escândalo, nenhuma bomba, não sair da linha, que tem total capacidade de apresentar esse 100% tá? de alta na sua cotação, principalmente com queda na taxa de juros. A gente precisa também do governo colaborar para isso acontecer. Ok, no mais eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado, já clica no joinha, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, dúvida ou sugestão nos comentários, bons investimentos e até a próxima.